丁福宝，一八七四至一九五二，字仲户，佛教学者，别号仇隐居士，江苏无锡人。少年时入江阴南京书院制算学，并致力说文及诗赋研究。一九零二年考入上海东文学堂。学日文、算学及医学、化学，后从赵元义学医。但是我对这位严君所说的话又有些不相信，因为真有其事的话，事先必定有人来征求我同意。恰好那时节，我生黄疸病，面目皆黄，神色很不好看，于是我就到化验所去，取得一张小便化验单。准备有人来接洽时，我用这张东西来做挡箭牌。正在烦恼的时候，丁福宝老先生忽然来了一个电话，叫我急去香商要事。我就急急忙忙赶到他的家中。丁先生见了我就说：“今天下午六时，忽然来了五个日本人，寒暄未毕，一个日本人送了一个玻璃盒装的银盾。”上面刻着“文化交流，中日一家”字样。丁先生本来是会说日本话的，日本人说：“你译了不少日本书，对中日文化交流有很大贡献。”丁先生正想措辞答复，谁知三四个日本人已经把银盾恭恭敬敬的送到他手中，不由他分说，就连续派了几张照片，扬长而去。丁先生说完之后，认为这事将来能大能小。要是国民政府有一天收复失地的话，连吃官司都有份。同时，他又告诉我，日本人曾经给他看过一张名单，除了留日名医于云秀、汪启章等七八人之外，末了一名就是我。下面还住着一行小字：“黄汉医药丛书编纂人。”我一想。这与严某所说的是相同，可能并非空穴来风，或许是有些来由的。我和丁先生两人愁眉不展，相对无言。当晚回家，决心离开上海到后方去。次日清晨，我并不看病，只是呆坐着看报。打开一张日本人办的《新申报》，果然看见丁福宝先生。捧着银盾的图片，还附带一段很长的文章，把丁先生过去留日学医的经过以及一书的成就写得详详细细，而且还说他对中日文化交流大有贡献，是大东亚共荣圈中不可多得的人物。我看罢报纸，立刻到丁家。丁先生看到后，顿时两手都震颤起来，说。这真是飞来横祸，将来有何面目见人？我见了这个情况，觉得这事相当严重。我说：“你既已受害，又不能登报声明，只得暂时忍耐。怕就怕将来还要邀你到日本去参加什么什么大会，那就泥足陷得更深了。”我想你最好把名单中的人一一想出来，邀集一起。共同商量一个对策，再做道理。丁福宝先生想了好久，才想出名单中的七个人，由我一一电话邀请大家到功德林吃素斋一叙。到时不但七个人准时而至，还有几个留日文化界中人也闻风前来参加。大家听丁先生的报告，并看了《新申报》的新闻，都显出一副尴尬面孔。不知如何是好，云秀说：“这件事情策动者绝不是日本军人，开名单的不出四个人，一个是同文书院院长，一个是内山书店的内山丸造，一个是自然科学研究所所长中尾万三，还有一个是日本领事馆的文化参赞。这四个人对中国学术界中人向来很熟悉。”不妨用釜底抽薪的办法，请这四位吃一顿饭，告诉他们用这种方式来强迫人家接受银盾，反而会弄得大家不开心的。等到检定的日子
，四个日本人都准时出席，宾主双方都用日语交谈。我因为不通日语，只得静坐一旁。其中只有内山丸造说中国话，他对我说：“这件事他们是办的不好，我会把你们的意见转达上峰。”以后保证不会再发生这种事情。将要散席时，果然那位日本领事馆文化参赞要我们自动参加操孤人大会，免费到日本去游览，而且表示个人可以自由决定，愿者即刻签名，不愿者绝不勉强。当时签名的只有一个姓陶的。辞去保长黑名单来，我们在敌伪势力之下求生活。老实说，只要洁身自爱，倒也算安定。怕就怕有人动你念头，替你加上一顶抗日分子的帽子，那就麻烦了。我们做医生的，天天开着门静候病人来看病，有许多小喽啰来推销日方和汪派的书报画刊。来的人虽横行霸道。但只要你订阅了一份，也还容易应付。不过，在太平洋战争开始，日军进入租界之后，推行保甲制度，十甲为一甲，十甲为一保，集合若干保为一区，这都是义务值。选中了你，你是无法推诿的。我住在新城区，地居冲要，新城区的警察局想让我当保长。因为我家门户常开，对家长、保长以及区内的人来接洽事务很是方便。新城区的警务人员来征求我的意见，我说：“我每天有许多病人，哪里还有时间来问这些事情？”但是来人很客气，说：“你只要顶一个名义，另外用一个人来代替你就可以了。”我说。最好不要由我担任这个职务。我这般的态度，来人倒也不以为忤。他说：“让我回去和局长商量后再说。”那局长还是工部局时代的老人，和我有数面之交。他说：“要陈村人做保长不大适当，要他常常开会，对他来说很不方便。何况医生是自由职业，在他工作时间。”我们是无法强制他的，所以他就把我的名字圈掉，另换别人。我在那个警务人员来访之后，内心十分焦急，认为一座保长，将来这个污点永远洗不清。因此，我走到对门一家很大的堆站，站中有一位正姓经理，我和他商量。此人年轻活跃，他认为当保长也无所谓。而且还能借此出出风头。况且堆站的办公室很大，职员也很多。坦然作为一个保长办公厅，倒很像样。只是他说，将来怕公事上有往来，叫我写公文，没有一个熟手。我说，我有一个学生姓张，能起稿，又能写得一手好字，可以帮你忙。于是我就向那位局长。推荐郑某担任保长，警方也同意了。